En mecánica, el movimiento es un cambio de la posición de un cuerpo a lo largo del tiempo respecto de un sistema de referencia. Pero para nosotros, el movimiento son las decisiones que tomamos día a día y que impactan en el curso de nuestras vidas. Esto es En Constante Movimiento, un podcast donde conoceremos el crecimiento y desarrollo de nuestros invitados. Bienvenidos. Hola señores, seguimos en constante movimiento y miren dónde andamos. Sí, en un gimnasio de boxeo, porque nuestro invitado el día de hoy nos tiene una historia fantástica que conocer. Se trata de Marco Antonio Barrera. Acompáñenos. Señores, ¿cómo están? Bienvenidos. Estamos en constante movimiento, ¿no? Y nos hacía falta movernos en este 2022. Y bueno, pues ahora con un invitadazo de lujo ya nos tocaba aquí meternos al, al ring. Y, y qué mejor que con uno de los grandes en la historia, por supuesto, del boxeo mexicano, Marco Antonio Barrera. ¿Cómo andas, Marco? Hola, ¿qué tal? Muy bien. Muchas gracias por la invitación. No, gracias a ti por, por aceptar, porque ya... De arriba vemos. para abajo. Andas por, por un lado, apareces en otro, andas por acá. Eh, eh, está, está padre, ¿no? También es estar de este lado de los micrófonos, ¿no? Bueno, sin duda alguna, fíjate que sí está padre estar de este lado, porque también estamos en la promoción, tenemos unos boxeadores por ahí. Tenemos nuestra marca de guantes, marca de ropa. Eh, ahora sí que por no estudiar hay que echarle ganas. No, bueno, y, a, y aprovechar lo que te ha dejado esta bendita carrera, ¿no? Porque es, es, es parte de lo que, pues uno echa de pronto el que atrás y dice, mira, a, a, a lo que pude construir, ¿no? Con, con, la, con la profesión del boxeo. ¿no? no, sin duda alguna, sin duda, todo lo que dejó el boxeo, todo lo que estamos empezando a, todo lo que hicimos hace 11 años que nos retiramos, empezamos a retomar nuevamente, explotar la imagen, explotar lo que hicimos boxísticamente y hasta ahorita nos ha funcionado muy bien. Y fíjate, yo, me, yo por eso me quiero ir a los inicios, ¿no? O sea, a, a, a recordar a, al Marco Antonio Barrera de niño. ¿Tú, qué, ¿Qué recuerdo? Si, si tú voltearas y agarraras el, el, el cassette y, y ves al, al Marquito ahí, ¿cómo eras de niño? Pues nada, bueno, como, como todo chamaco bien inquieto, eh, de, mis papás querían que fuera yo futbolista, eh, mi mamá jugaba fútbol, mis hermanas fútbol. Eh, todos los mundos jugábamos fútbol, de hecho había dos equipos porque mi mamá dio un equipo y mi papá otro y ahí estábamos, quería que fuéramos futbolistas hasta que mm, ¿A quién tío, iba tu papá? Mi papá le iba a Pumas y mi mamá a Cruz Azul Pumas y Cruz Azul, hoy se armaban todos Entonces los había dos equipos ¿Y tú? Yo cuando vivía con mi mamá le iba a Cruz Azul porque estaba con ella Ajá. ya que me independicé y me casé pues le voy a las chivas, me dejó ser libre. ¡Ah, caray! ¿Cómo se cambiaste por completo? Oye, tú naces en la, en la Ciudad de México. Soy de la Ciudad de México, efectivamente. ¿De, de qué parte de la Ciudad de México? De Iztacalco, eh, un barrio ahí cerca del aeropuerto. ¿Hasta qué edad vives ahí? Hasta los 19, 20 años. No, bueno, pues prácticamente ahí te dices. Entonces, ¿cómo era, cómo era esa, esa niñez? ¿Se podía salir antes a las calles, a, a, a jugar? ¿Qué, qué es lo se que podía hacías? salir, pero eso sí te tenías que aventar. ¿Qué será...? De dos a tres tiros diarios, porque ya sabes, es un barrio un poquito complicado. En la escuela salías y los de afuera te querían asaltar, entonces habría que defenderse, ¿no? Habría que... Ahí empezó ese, ese, pues ese gustito. Y por, por pues saberte... no tan gusto, ¿no? Sino que no. Pues había que ser, no, no sí, te agarraban. Lo tenías que hacer, entonces eso es lo que te, te eh, inicia. ¿no? Empezamos a pelearnos ahí en la calle, en la escuela, y te digo que un hermano de mi mamá, Miguel, eh, mi abuelita como que lo corrió por vago, y llega a, mi, a casa de mis papás con un gran amigo, y ese amigo era boxeador, se llama Arturo Cárdenas. Él iba con Rudy Pérez, entonces yo de repente, pues, oiga, tío, lo acompaño. Sí, vente. Y ¿Cuántos años tenías ahí? Yo tenía seis, siete años, oh. seis años y medio. Morrito. Me empezó a gustar, jugábamos fútbol, jugábamos básquetbol en el gimnasio deportivo Pino Suárez, uh -huh. eh, una colina que se llama Jamaica, por el mercado Jamaica. Me empecé a adentrar, a adentrar, a adentrar, hasta que a los siete años me conocieron la primera pelea, que les avisa a mis papás. ¿A, a los pelear, siete, siete años? Siete años. No me creyeron, eh, llegué feliz porque mi trofeo fue una toalla y comimos ahí mole en el pueblo y todo fue en Toluca. Y a raíz de ahí mis papás dijeron, ah caray, esto va en serio. Me empezaron a apoyar, mi papá en ese tiempo era escenógrafo, muy buen escenógrafo. Entonces empezó a apoyarnos a nivel amateur, ¿no? que la Comisión de, de México necesitaba trasladarse al Estado de México por no llevar cómo llevar ese ring comisionados. Y ya en una camioneta de mis papás nos trasladábamos. Y Pero tú de eso. siete años y ya siete con años. todos esos rollos. Sí, siete no, años. Yo a los siete años estaba todavía pensando 
¿Qué me iban a traer los Reyes Magos? O, 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 ¿Tú qué le, qué le pedías entonces de niño? A... Eh, no, pues fíjate que sí, como todo, todo niño. Pues, primero nos traían el fútbol, el, el balón de cajón. Ese es un hecho porque querían que fuéramos. Y después nos empezaron a traer esos guantes grandotes, tú sabes, los que vendían. Sí. Eh, y poco a poco empezamos a, 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 a crecer. Nuestra niñez se fue quedando en el, en el boxeo, en el deporte, porque ya era más preocuparnos... Salir de la primaria y correr en la no misma colonia. No veías caricaturas ni nada. Pues ya casi no, porque estabas enfocado en... Sabías de la primaria y corrías en la misma colonia, ¿no? En la unidad. Uh -huh. Te ibas al gimnasio, llegabas cansado, estabas con los papás. Y a veces yo combinaba eso a irme a de escenógrafo con mi papá. Uh -huh. Le ayudaba a que es que el foro, a pintar y... Y así fue mi niñez y mi juventud entregada al boxeo. A ver, a pero debes de tener alguna travesura de niño. O sea, el, 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 el niño travieso que sale de la calle. ¿Qué, cu ¿Cuáles eran las, las travesuras de Marco Antonio Barrera ahí en... ¿En la colonia? Pues travesuras y vagancias, ¿no? Porque estás en la edad, tenía aquí 8 o 9 años, pasaban los carros de frutas o de refrescos, <risa> se paraban el topper, ya sabes, con buen... ¿Sí? Sacábamos las cajas y nos echábamos a correr, y después entre los cuates o la fruta... Se eh, la repartían ahí. Nos la repartíamos <risa> y la disfrutábamos, pero al final del día, pues algo malo que hacías, ¿no? Uh -huh. Era malo lo que estabas haciendo, entonces ya como que el boxeo me empezó a, a jalar, a jalar, a jalar, a no pensar en eso, a enfocarme en algo diferente... Y pues ya, no quedaban tantas ganas. Sí, sí desde, desde niño sentías esa adrenalina por ya meterte a combatir, a pelear. Una, pues una es pelea. que, te digo, tenía siete años, ya batallaba yo con el peso, tenía que bajar a 20, 25 kilos, entonces uh -huh. corría con mi olito, mi bolsa negra en esos tiempos. ¿Sí? Eh, y con mi papá era escenógrafo, tenía las luces, muchas luces uh -huh. este, en casa y para bajar de peso pues nos las prendía y ahí estábamos haciendo sombra con a los sudarle, reflectores con el... y a sudar y... Y, y toda mi niñez y mi juventud, pues fue eso, ¿no? Prácticamente entrenar, bajar de peso y dedicarnos a dar una división. Pues qué, qué, qué bueno que lo pudiste trasladar, esas, esa, o sea, esas peleas de la calle, sí, trasladarlas se al río, ¿no? Ahí. O sea, porque, como dices, ¿no? tenías que enfrentar muchas cosas y demás, y ahora ya verlo, bueno, con gente que te respaldaba, que te acompañaba, pues era, sí. era diferente, ¿no? El, el salir ahí. Muy ¿no? diferente, muy diferente, la verdad, lo disfrutamos tanto. Después de, de ese recorrido que nos aventamos, de hecho. Hace poco me encontré al que era presidente de la Comisión de Boxeo en aquellos tiempos. Este, me encontré en Juárez. Me decía, oye, ¿te acuerdas cuando tu papá llegaba con unas camionetas y, y armábamos el RIN? Y, y todas esas vivencias es lo que se queda, ¿no? Pues está bien chavito, siete, ocho años, andar jalando, ayudando a la Comisión de Boxeo de, ahí de la Ciudad de México. Eh, mismos boxeadores se subían a las camionetas y, 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 y todos hacíamos el recorrido porque pues, queríamos pelear, queríamos triunfar. Yo me acuerdo que mi papá me decía... Si, si la pelea me gusta y es un buen nocaut, pues te voy a dar tanto. Y a Rudy ah. Pérez, mi entrenador, que también uh -huh. le decía, Rudy, si hiciste bien el trabajo, pues ya le daba panchesco. Entonces, como que todo se armaba muy bien con el apoyo de mi papá, porque le iba muy bien en la escenografía, y con el apoyo de querer salir adelante, ¿no? de querer llegar a hacer algo, alejándome de, de, de pues, los amigos, porque actualmente sigo yendo a Iztacalco de repente cuando voy, pues sé que unos ya no están, unos ya pasando la mejor vida, otros están en cárcel, otros... Están vagando por la colonia, entonces dices, qué buen brinco, Dino, el deporte creo claro. que me sacó de algo que hubiera podido yo vivir. Claro, can canalizaste todas esas energías mm -hmm. para bien, porque, bueno, lo, lo dices, ¿no?, de del estar peleando. E e ¿Eres el único en la, en la familia o tu hermano no, también peleaba? Mi hermano también peleaba, es, somos la primera y última generación de boxeadores. Ajá. Mi hijo el grande quiere, pero le digo, Ay, no, no, para no, un loco no. en la familia es más que suficiente, ya. ¿no?, pero... Mi hermano en amateur, como que era el que llevaba mejor la pauta, Ajá. todo el mundo veía como campeón del mundo a él. De hecho, en los guantes de oro nos tocó enfrentarnos. Dice Rudy Pérez, que en paz descanse. ¿Sabes qué? Como Jorge va más adelantado, no te vas a presentar, vamos a dejar que él gane. Pues me hice un lado porque efectivamente era con más eh, ganas, actitud, se le veía mejor eh, boxísticamente. Entonces, no me iban relegando, pero sí le iban dando un paso más adelante, ¿no? A cambio de profesional, pues él combinó la fiesta con, con el boxeo y realmente es lo que sí hay que cuidar ese tema. A mí me decía, vente, le dije, no, yo quiero hacer eso cuando ya sea alguien en la vida, cuando sea campeón mundial, ahorita no. Y así me fui y como que a mí el profesionalismo me fue más fácil y se me acomodó más, me fue mejor. El camino de la disciplina no siempre va, va a triunfar en todos claro. los ámbitos. La disciplina es la que te va a llevar y, y, y bueno, ahorita estamos escuchándote, Marco, bueno, cómo 
pues desde niño vas y te vas enfocando. Sí. Por, por más que te querían meter el fútbol, ¿eh? o sea, nunca quisiste ser futbolista, nunca te pasó en la cabeza. Eso? Pues la verdad no, porque sí como que de repente te enfadas, ¿no? Por ejemplo, yo chiquito, pues tenía que acompañar a mi papá al partido, uh -huh. o después ir a ver a mi mamá porque le tocaba jugar, o después ir a ver a mis hermanas que en paz descanse y las a verlas jugar. Uh -huh. Entonces era pu puro fútbol. Eh, y el boxeo, pues como que me quitaba un poco de eso, porque me metía a nadar, me metía a jugar uh -huh. básquetbol. O sea, Rudy Pérez tampoco nos, nos eh, obligaba tanto, ¿no? Ya estás aquí, tienes que boxear. Como que estábamos chavillos y decías, oh, hoy toca básquetbol, oh, hoy toca correr, hoy toca natación. Entonces nos, nos fue adentrando en el mundo del boxeo sin decir, tú vas a hacer esto, tú vas a ser boxeador. Entonces fue lo que primero claro. que... Ya cuando dimos cuenta y volteamos y dijimos, ah, caray, ya, está. ya llevamos varias peleas. No, y, ya está, y, y, ya, y el tema profesional, ¿no? De repente, sí. el chavito, el chavito, ¿no? Ahora, láncelo al, al, al profesional. Al Ahí cómo fue. Como buen chilango. Le hicieron ahí un Hicimos chanchullito, ¿no? eh, sí. Yo me acuerdo que fui a, a pelear. ¿A dónde fuimos a pelear? Que ya, no me, ya nadie quiso pelear conmigo porque me decían, no, es que de los clasificados, Ajá. que no sé qué. Tenía yo 15 años. Eh, fuimos a dar una vuelta por los del Comité Olímpico y todo y, y no te daban chance de entrar porque pues, ya sabes que el sobrino del primo de... Sí, sí. Entonces no había una selección bien. Ya agarré, le dije a mi papá, entre Rudy Pérez, si no, debuto profesional, yo creo que me voy a retirar. Ya se acabó el boxeo porque si voy a estar dando el peso, llego y no quieren pelear. Pues, ¿Cuántos bueno, años tenías ahí? 15 años. 15 años y tú ya no. con esos, como Mi dicen, bien puestos. Sí, sí, pues ya quería, ¿no? Ya quería sentir que era pelear sin camisa, quería sentir la adrenalina. Y mi papá pues accedió junto con mi mamá. Me dijeron, bueno, pues si es lo que tú quieres, adelante. Pusieron que tenía 17 años. Rudy Pérez también firmó. Me acuerdo que peleé en un noviembre. Eh, con un chamaquillo que llevaba cinco peleas, peleo, lo gano, bajo y me dice el doctor Horacio Ramírez de Mercado en ese tiempo de la comisión de box y me dice, ¿crees que somos pendejos, verdad? Y yo, ¿qué pasó, doctor? ¿Qué hice mal? Tienes 15 años, cabrón, yo te conozco de yo. Pues sí, ¿pero qué hago? ¿Me regreso al amateur? No, no, ya, dice, pero ya no hagas eso, y bla, bla, bla. Nos empezó a regañar, ¿eh? ¿eh? Y a mi papá, como lo conocía, porque siempre llevaba todo el, todo el rines y todo a todos lados, y usted, señor Barrera, dice, pues ya que le digo, y mi papá, pues dígame lo que quiera, ¿no? Pues él quería y es su decisión, dice, yo tuve que acceder, dice, porque ¿qué hago? O lo dejo en la calle, o lo dejo de vago, o que, al, que siga con su sueño. No, ah, pues ya está bien, dice. Y desde ahí, pues el apoyo de, de, de toda la gente que hasta la fecha me, lo sigue haciendo, pues empezamos a hacer un, un récord, pues muy bien, porque a los 17, 18 años, no recuerdo bien la edad, me coroné campeón eh, nacional con un peleador en ese tiempo durísimo, que es desde la camada de, de, de aquí del dueño del gimnasio, de, este, de Javier León. Uh -huh. Yo veía a Javier León y decía, no, que vamos a tener que enfrentar él, porque eran golpizas, ¿no? Estaba él, la Jaiba Salazar. Mostro Castro, estaba Josefino Suárez, eh, Pintor, el hermano. O sea, era una camada de unos peleadores muy fuertes, pero yo era de ocho rounds. Yo dije, oh, qué bueno, yo no me voy a enfrentar a ellos. Me tocó enfrentarme a Josefino Suárez, policía él. Creo que la pongo entre las más duras de mis peleas en toda mi carrera. Así de... De, de plano, fueron, tenía 17, 17, creo que 17 años. Eh, al tú por tú, 12 rounds me pegaron como nunca. Y, 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 y la verdad, de, no sé qué fue de él, pero le sigo guardando un respeto todo el tiempo. Se va forjando el boxeador, ¿no? Con el paso del sí, tiempo, sí, con, sí, te vas con, los, más con, con los combates, todo. con las peleas. Y, y, y ya cuando, bueno, obviamente te ven potencial, sigue llegando más gente, te siguen impulsando. No, pues ya se te empiezan a acercar. Y se te ya que hiciste todo el trabajo y la tarea se te empiezan a acercar. Este trae y la chingada, sí, vamos sí. a darle, vamos a, a pegar. Oye, eh, eh, el, el primer sueldo. Porque ahí es donde ya empieza a darse uno cuenta. ¡Ah, caray! Pero es que fue muy... ¿Cómo que, va? Fueron como 100 pesos, 150 pesos, no recuerdo, en, en la primera pelea eh, profesional. Por lo que sí, el sueldo que iba yo a ganar fue cuando campe, gané el campeonato nacional. Eran en aquel tiempo, me acuerdo, que eran como 7 mil pesos. Uh -huh. Y todo lo compramos de boletos porque estaba yo estudiando. Eh, uh -huh. Empecé a regalar en la preparatoria, empecé a regalar en la colina de Iztacalco. Porque yo sabía que al final del día, pues mi papá me iba a dar para el refresco, ¿no? Sí. Todo, todo lo compramos en boletos. Todo el suelo, que fue como de 7 mil pesos en aquel tiempo, o un poquito menos, no me acuerdo, eh, fue de boletos. ¿Y qué estabas estudiando? Eh, estaba en la preparatoria en no, ese tiempo. Me, yo quería estudiar leyes, derecho me encanta. Uh -huh. eh, pero por lo tuve que hacer un lado por, por el deporte, pero pues sí, había que... Últimamente digo a los chavos, a mi hijo también, 
hay que estudiar y, y si quieres algún deporte, adelante. Pero creo que un título universitario es para toda la vida. Cuando recibes tu primer golpiza, ¿cuándo, cuándo, la recu ¿recuerdas ese momento? Fue la de Josefino Suárez. Esa, 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 esa fue, que o sea, nunca me habían pegado tanto como, como con él. Y, y, Era constante, constante, constante. Y le pegaba, iba para adelante, le pegaba, iba para adelante. Y después de él hay otro que se uh -huh. llama El Grillo Santillana. Uh -huh. Una pelea que creo, creo, si todavía existe el cabón y me está viendo, creo pues que, que sí me hicieron el favor los jueces. No, no, también me pegó como nunca me han pegado. Pues es que hay que... Y hay fue que, en el Toreo, en la Ciudad de México. Hay que reconocer, ya tarde, ya me retiré, ya pasó. Ya, ya, no. ya lo reconozco. No, no, pues no se trata ahorita de, de estar recordando ¿no? esos, esos momentos particulares en tu, en tu carrera, en tu vida, ¿no? que, sí. que quedan mar, marcados. ¿no? A ver, me, me voy con, con Johnny Tapia. ¿Qué, ¿Qué significó él para ti? Es que para mí fue muy difícil pelear con él, muy duro. Eh, yo lo quería muchísimo en paz, descanse. Eh, por el apellido que teníamos igual, me decía primo. Y yo me acuerdo que estaba conmigo en, en, en Los Ángeles, uh -huh. cuando estábamos en una conferencia de prensa. No entendía inglés, pero sin nada. Me empezó a gritar eh, Junior Jones, no sé qué tanto me dijo. Eh, ah, no. Eh, Kenny McKenny, no, que tú, que okay. no le entendía, pero me estaba gritando. Entonces volteo y me dice mi, entrenador, mi promotor en aquel tiempo: pone un chingadazo y yo aviento la demanda. No, pues me levanté y ¡zas! que le tiro uno. <risa> y yo ni tapia estaba por ahí. Y ya iba sobre él y me empezaron a jalar, se terminó. Me jala y me dice: Hey, homie, tú estás más loco que yo, ese, no, tranquilo, yo y. <risa> Y no, pues ya desde ahí empezamos a hacer una gran amistad. No le entendiste lo que te digo, pero ahora le Nada, más... nada le entendí, pues no hablaba inglés. Entonces, eh, ya cuando empecé uh -huh. a practicarlo, porque empecé a entrenar en Big Bear, le ponía subtítulos a, a lo que hablaban en inglés, entonces empecé a aprender, a aprender, a aprender. No, no lo hablo bien, pero sí te lo entiendo y sí me de entender, pero fue lo poquito que, que, que empecé a hacer. Entonces, agarré una amistad con él tan... Tan padre que si él peleaba, yo iba, yo peleaba y él se subía a reír, me cargaba. Es más, me besaba más que mi señora. Entonces, ya cuando me toca pelear con él, yo decía, no, ¿cómo es posible? No, no le puedo pegar, o sea, no. A pesar de que él peleó con mi hermano por el título super mosca y lo noqueó en cinco rounds. Sí. Yo tenía la necesidad de vengar a mi hermano, ¿no? Decir, ¿cómo? Me toca. Pero fue tan fuerte la amistad que prefería aventarme 12 rounds. No sobrellevármelo, porque sí le empecé a tirar. Tampoco. Sí, tampoco poner en riesgo. Efectivamente, nada, ¿no? ponerme en riesgo que me fuera a dar la vuelta. Pero eh, me dolió tanto y, y lo que me dio la felicidad fue que terminamos bien, 12 rounds. Eh, llevo buena amistad con la esposa, con los hijos. Y, y es la pelea que más trabajo me costó poder decir: sí quiero pelear con él. Por esa amistad. Esos por esa amistad, por ese lazo que llevábamos, por cada que nos encontrábamos. De, si traía un refresco, no existía este, como ahorita el virus, uh -huh. se lo quitaba y tómale, no, espérate, que no me gusta, pues ahí estaba, ¿no? Eh, o sea, era una, una amistad muy padre que llevaba. Los lazos, ¿no? Llega la, la derrota con Junior Jones. Es, sí, sí. Eh, dices, me voy a retirar, ya. O sea, ¿por qué, por qué así de, de drástico, Marco? Con, Fíjate con la primera derrota eh, en tu carrera. Fue la primera derrota. Eh, eh, lo acabo de platicar hace poco, estuve en un podcast, no lo había yo platicado porque sino que me decían que le ponía pretextos a mis derrotas. No, no yo perdí, perdí y me ganó. Pero haz de cuenta que yo traía una malformación en la cabeza y, y me daban epilepsias cortas. Uh -huh. o sea, como estábamos ahorita platicando, de repente como que así, ¿no? Uh -huh. Yo lo veía normal y, y así peleé con él. Entonces, supuestamente el doctor Ignacio Madrazo, viendo la pelea, Dice que en cuando tiro el golpe me da la epilepsia y pone para abajo. Dice, tú estás vivo de, de milagro. Tú tendrías que haber bajado muerto porque Dios es bien grande. ¿Ah? Me fui a la segunda y me pasó lo mismo. O sea, yo peleé, como dicen, sin condición física. Entonces, eh, como digo que me salí desde chavo de mi casa, llego con mis papás, estaba yo comiendo con ellos, y me da la epilepsia. Y, mamá, ¿qué tienes? Yo, nada. No, no, sí. no te dabas cuenta de, pues no, de lo que tenías. Porque es como cuando vas al baño y es que uh -huh. te da como Siempre así, ¿no? Así como como que, ah, ahí. Eh, entonces yo así lo sentía. No, tú tienes algo. Entonces tengo un, doc, un primo, un tío, eh, eh, que es doctor, y le habló a mi mamá. Y dijo, Javier, fíjate que Javier Chávez Tapia se llama. Fíjate que Marco le vi mal, estamos comiendo y como que brincó. Y, a ver, espérame. Nos manda con el doctor Ignacio Madrazo. Y pues ya me dice, a ver, mis exámenes, dicen una malformación, 
una vena... Este, se... ¿Pero eso era natural o producto a lo mejor de...? de pues me dijo que era una malformación genética, pero a la vez era producto de los golpes, porque se había explotado la venita uh -huh. y cada que me daba, él goteaba mi sangre, goteaba uh -huh. en el cerebro, ¿no? Entonces me dijo el doctor, te voy a dar medicina de por vida, este, adiós boxeo, adiós todo. No, ma. Y dije, puta, no, medicina de por vida no creo, pues uno como se te olvida y no, no te la tomas y... Y no sabía si se me iba a acrecentar la epilepsia, porque yo tenía un tío, que en paz descanse, que era epiléptico. Uh -huh. Entonces decía, no, verme como él, caerme y todo. Decía, no, doctor, está, está mal. ¿Y cómo, cómo yo, lo solucionaste o qué pasó? Yo no voy a vivir con eso. Dice, pues hay más. Dice, te puedo operar, uh -huh. pero aquí está complicado, te voy a tocar la cabeza. Dice, puedes quedar como vegetal, que un cable se nos atraviese. Puedes este, pues quedar en la plancha o puedes salir bien. Y entonces ya platiqué con mi familia y decía, mamá, no, medicina de por vida, yo no voy a operar, yo, yo no quiero firmar nada. Hablé con mi hermana, que en paz descanse, le digo, mi hermana, si tú me quieres, porque aparte ya fue como que la que nos crió, ¿no? Uh -huh. Que los papás trabajando. Hazme el favor, fírmale. No, pues entre llorar, entre que sí, que no, pues firmó. Ya me, me, me metió a operar y, y yo, pues yo dije, pues se acabó el boxeo para mí, ¿no? Tristemente, primero estaba la salud. Primero ¿no? estaba la salud. Tristemente, lo poquito que había yo ganado, porque llevaba como ocho defensas, no gané mucho dinero, ganaba 20, 25 mil dólares por defensa, pero pues ya me la había ganado, gastado de viajes y de esto y del otro. Cuando iba para el quirófano, pues fue donde más trista me dio, ¿no? Porque dije, puta, me ayudé a mi mamá como le prometí sacarla de Iztacalco y, y puta, si quedo vivo me acabar de escenógrafo, rumbo al... Uh -huh. Llego y me acuerdo perfectamente del, del anestesiólogo con, los, con la bata así, pues medio mamey. Yo te voy a hacer el primero que te voy a dar el knockout, que no sé qué, pum, ya no supe nada. Hasta terapia intensiva que desperté. Yo oí al doctor Madrazo platicando con mi mamá. No se espante si no la reconoce, no se espante si esto, porque lo estaba escuchando. Entra y doctor, ¿cómo está? ¿Cómo estás, Marco? Bien, mamá, estoy bien. Me explota la cabeza. No, pues me volví a dormir el doctor y me sacó de terapia intensiva. Y ya que tenía yo en el cuarto, pues una máquina trabajando por mi cerebro, me dice el doctor, ¿cómo te sientes? Digo, pues muy triste, doctor. O sea, bien porque estoy bien, gracias a Dios. Pero no voy a volver a boxear. Pero triste porque el boxeo era mi vida, no ayudé, no hice, sigo en esta calco, sigo en esto y pues se acabó. Ah, qué raro, dice. Yo te curé para que sigas tu carrera, pero si ya no quieres, ¿Cómo? ¿Usted me firma? Sí, yo me hago responsable. Hice un convenio con él que si me podía acompañar en todas mis peleas porque Ajá. pues era pendiente, ¿no? Me puso dos placas y cuatro tornillos en la cabeza y dije, pues no vaya siendo que un día vaya a pasar algo. Claro. Y así regresaste. Y a partir de ahí, eh, bueno, estaba en mis terapias. ¿Y qué regreso de Marco Antonio Barrera? ¿Y qué regresos? Porque fue, hice una pelea antes en Las Vegas y la siguiente fue contra el Terrible. Sí, pues fue la, no, la no, no, cuando no, no, empezó no, no, la rivalidad. Esa, esa de, el año 2000 se acaba de cumplir, ¿no? 20, 22 años cumplimos 20, este 19 años. de febrero. Sí, 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 19 de febrero. ¡Qué barbaridad! Sí, no, no, no. Fue, fue muy fuerte para mi familia saber que yo traía cosas en la cabeza, verme esa guerra que me aventé uh -huh. con el terrible. Y como que alguien le pasó el chisme, me pegó tanto aquí que la oreja me la dejó casi colgando. Uh -huh. y, y el doctor, pues por lo regular, cada que yo peleaba me checaba, pero sí me dijo... Está mal, dice, porque aquí tienes callo, las placas, los tornillos, el hueso. No te pasa nada, si está más peligroso este lado. Te daban y ni sentías. Es lo que me decía el doctor. Dice, pues, que te den, al contrario, que se soben. ¿no? Es más, hasta ponle de ese lado. Ponle no, ahí no. para que te den. Daba miedo. Daba Oye, miedo. Eh, ya mencionaste el terrible. Empe eh, es eh, inevitable platicar de esa trilogía de, de, de peleas. Él me va a tener presente toda su vida y yo también a él. F fue lo mejor que le pudo pasar a los dos. Sin duda alguna. Y hasta la controversia también, ¿eh? ¿Sí? Yo no movería la controversia. Yo creo que si no hubiese habido controversia, no existen uh -huh. esas tres guerras. Aparte, súmale el sí. odio que le tenía él a los, a los... Hasta la fecha me dice Chilaquil. Este, el odio que le tenía a los defeños. Y, y uh -huh. yo creo que también hay que agradecer en ese momento a la prensa, porque fue la que acrecentó la enamistad. ¿no? Oye, ¿qué dice? Oye, ¿qué? Y como no existían redes sociales... Sí, no, antes pues era que decirse lo de frente. Entonces. Mensaje así, de frente, <risa> sí. los medios. ¿Y qué, ¿Qué recuerdas tú de esa, de esa gran rivalidad? Fíjate que eh, todo empezó allá en, en, en Tallo, entrenaba uh -huh. en un gimnasio que se llama Pancho Rosales. Él llegó, ah, sí, era medio payasón. Eh, se acerca Rudy Pérez con su papá. Le dice, ¿no quieres que hagamos rounds? Pues sí, pues sí. 
nos dimos duro porque siempre ha sido duro, me resbalo y él festejando como se me ha tirado, dije, no, estamos boxeando. Burlesco, ¿no? Y todavía festeja de que me... No, y hasta la fecha le pregunta si dice que me tiró, ¿eh? Ah. Eh, y yo pues ya, ni, ya ni le digo nada, porque al final del día dices, si dice que me tiró entrenando, ¿por qué no en 36 rounds? No, no pudo, ¿no? Pero fue tanta la enemistad, tantas las cosas, tanto los que nos metieron, que yo en mis campamentos decía, me puede ganar Juan Pérez, me puede ganar este, pero el terrible no. Pero A mí este... él no me gana. De hecho, en la primera pelea, como en el cuarto quinto round, que te, me un, te gana de, la primera, un, un ¿no? derechazo, y yo me iba para la lona, y ese de que, no, 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 no te puedes caer, no te puede ganar ese cabrón. Él no. Entonces fue cuando me levanto y me voy sobre él. Se, man, se, se mencionó como el round más dramático, no sé, tiene, tiene un uh -huh. título del round, y, y como que eso fue lo que me volvió a levantar, ¿no? El, el saber que él no me podía ganar, hasta el, estábamos platicando hace poco. Y le digo, a ver, ¿te acuerdas que te dije en el doceavo round, cabrón? No, ¿qué me dijiste? ¿No te acuerdas? No, pues que no. Ahora, hijo de la chingada, vamos, vamos en la madre, cabrón. Y como que se me cae como diciendo, ¿qué onda con este cabrón, no? Sí, pues no, quería, no querías tú. Y, y 12 rounds. Y, tú, con, y, 12 con round eso, y, y todavía con eso. No. Una, una pelea muy... No, fueron peleas muy intensas, muy difíciles. Pues te vuelvo a repetir. Eh. Luego me decían, ¿qué cambiarías? No, yo no cambiaría nada. La primera se le dieron a él, la segunda a mí, la tercera. ¿Pero sí se, odi sí se odiaban de adveras o era nada más él? No, fíjate que sí. Había un, sí te un, cagaba un, la un odio profesional. Sí, uh -huh. sí, sí. Todavía, pero hay que aprender a cómo a soportarlo. Sí, bueno, es que en el boxeo... Es que, y es que aparte... Aparte la adrenalina y las conferencias de prensa y que se golpean Exacto. y que se dejan ir y lo que dicen. O sea, sí te termina. Tienes que llegar con esa adrenalina encima para enfrentar. O sea, es más fácil. Ahorita le quieres decir alguna grosería, pues se la mandas por, por red social. Por WhatsApp. O una red social. Ahí dices... Ahí no. te va, no, antes era de frente, a ver, hijo de la chingada, uh -huh. y de frente era todo. Entonces es lo que, lo que acrecentó más ahorita. Ahorita sí hay rivalidades, pero pues ya, si te das cuenta, se pelean en las redes sociales, ¿no? Y a nosotros nos tocaba decirnos todo. Oye, bien. imagínate un, una trilogía, Eric Morales, Marco Antonio Barrera, en estos tiempos. No, de redes no, sociales. Una chulada. De, de, ¿cómo, ¿Cómo explotaría el, el, no, el mundo? No, 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 yo creo... Que, que, que se, para, se, paraliza, se, para, se paraliza todo como cuando peleaba Chávez, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Que, que ves que nos tocaba, ves Chávez, y ahí estaba toda la colonia y toda la sí, gente no, no, viendo, paraba, paralizabas. Sí. Y antes tenías hasta que mover la antenita para ver al No, y papá ahí. bajaba la televisión para invitar a la colonia. Entonces, yo creo que hubiera pasado eso. Muy atentos, las redes sociales, este, saberlas manejar. Ahorita, de hecho, hay campeones de redes sociales, y, hay, sí. y boxísticamente más o menos. Pero, uh -huh. no, no, no quiero ni pensar... Porque bueno que no haya eso, ¿eh? porque podemos andar en la calle tranquilos. No, sí, no, no hay tanto reconocimiento. Ahorita, ahorita, no, bueno, el reconocimiento lo tienes por la, <risa> por la trayectoria. ¿no? Y, y, pero sí, ¿no? las redes sociales han, 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 sido, han sido un boom. Pero también, por ejemplo, en, en, en aquel entonces, y bueno, en el fútbol, yo te hablo, los promotores tienen este, vara alta ¿no? para meter y, y, y poner jugadores en los equipos. Ajá. En el boxeo, ¿Los promotores le hacen daño o son necesarios? Eh, no, son, es un mal necesario, por así decirlo. ¿Cómo te fue con los promotores? Pues mal, como con todos, men, bueno, mm. entre comillas, porque la verdad si no hubiese sido con mis primeros promotores, pues yo no hubiera podido brincar para los Estados Unidos si me hubiera quedado yo eh, aquí, un boxeador local en Arena Coliseo, es el arista de 10 rounds como muchos que conocí, ¿no? Ellos me hicieron brincar a, a Los Ángeles, llegó al foro, Tenía 18 años, me parece, y me dicen los del foro, a mí nos gusta mucho el estilo mexicano, pero si quieres entrar aquí tienes que enfrentar al segundo lugar de nuestro mejor que, torneo que tenemos. Y yo, a eso vengo. Claro. A eso vengo, ¿no? Me acuerdo que me lo ponen, lo noqueo en tres rounds, cuatro rounds, bajo y me dice John Berrudi, que es de Relaciones Públicas del Forum Boxing, Oh my God, you're baby face assassin. Yo decía, no, pues. El, el bebé cara, sí, cara de asesino, ¿no? Sí, pues estaba cara de bebé, el asesino cara sí, de bebé. Sí, entonces estaba yo chavillo. Sí, sí. Y, y, y pues también yo decía, pues, ¿qué me está diciendo, no? <risa> y ya mi promotor me dijo, no, pues. Entonces me empezaron a poner esos eh, sobrenombres, empecé a pelear en el foro. Estaba, yo me acuerdo, en el estelarista, la chiquita González, estaba el Maromero Páez, estaba la Cobrita González. Todos eran ya peleadores de renombre ahí en, en el foro. Yo me iba apenas metiendo, el ratón Jiménez también, el bolillo González. Bueno, una camada, el foro parecía que estás peleando en la arena Coliseo. 
pero más sin encame ya había ayudado el paso. Entonces, mis promotores me llevaron ahí. No tengo más que palabras de agradecimiento, los llamo como innombrables para no sí, decirles sí. qué onda, pero sin ellos pues no hubiera existido. Sí. Mi y los ganan. promotores, bueno, pues eh, se enriquecen, pues, aprovechan el Ganan momento. más que el boxeador, ganan. recibe menos golpes. Pero, pero tú, al momento de ver ya todo ese, la, la lana, la fama, sí. eh, ¿qué, ¿qué pasó contigo? ¿Te, te, ¿Te aterrizaste, malgastaste el dinero? Eh, ¿Qué pasó con el Marco Antonio Barrera en el, en, en el top? No, creo que en la primera etapa de campeón pues malgasté el dinero, como todo boxeador. Uh -huh. Un día amanecía en Cuba, el siguiente día amanecía en Cancún y, y era de ley que yo cada tres meses o cada que terminé pues, amanecía en Cuba. Ese era un hecho. Te ibas a Cuba. ¿no? Me iba a Cuba. Me Esos gustaba cubanos, el ambiente, me gustaba la fiesta de allá, me gustaba todo. Y, y, y así me la pasaba, o estaba en Los Ángeles, o estaba por aquí. Pero que ya cuando me di cuenta que me había acabado sin ningún peso fue cuando me operaron. Entonces la segunda, la segunda oportunidad que me dio el de arriba, que sí uh -huh. pude, pues así que empecé a amasarlo diferente, ¿no? Empecé a agarrarlo, empecé a... Mi papá, por ejemplo, me dijo, a ver, ya te pasó la primera experiencia, cabrón. Ya no estoy tranquilo, ya me dejaste inquieto. A ver, vamos a comprar ese terrerito. No, papá, aquí no, y ya sabes, ¿no? O sea, tu pues jefe ya, fue el que... Le di, ahí oh. está. Ok, a la siguiente lo visito y me dice, tengo este proyecto. Eso aquí, sí, cabrón, y no me importa. Ya, hago el proyecto y dice... Ah, no, pues, pues bueno, y empecé bien y hasta la fecha existe. Y dije, ah, no, pues qué chido. Hice un gimnasio con un salón de eventos y también me dijo, ya, haz lo que quieras, cabrón. Si ya te enseñé, si no emprendiste, entonces ya lo poquito que ganaba, pues empecé a, a hacer lo que él me, me había enseñado, ¿no? A construir. Entonces a ya levantar. te pudiste administrar. Me administré diferente. Eso, y aparte, pues grande. de repente ocupas quien te jale la rienda, ¿no? Porque cuando uh -huh. mi, mi, mi operación, mi, todo mi, mi tiempo que estuve en recuperación, pues ya andaba con mi esposa, que es actualmente mi, mi que era mi novia, que uh -huh. actualmente es mi esposa, pues ya te empieza a ver diferente, ¿no? Como que ya empiezas a ver, te empiezan a organizar y a, a ver... Eh, y el sentido de quieras, la responsabilidad. Completamente, ¿no? empiezas a aprender a lo que es ganar, saber, responsabilidades, empiezas a tener hijos, familia, entonces ya empiezas a gastar para acá, empiezas a gastar para acá, empiezas a gastar para acá. Y actualmente le digo, puta, si no me hubieras ayudado, creo que hubiera acabado como en la primera etapa, <risa> hubiera acabado todo. Sí, que no ganas mucho, pero más sin en cambio si lo, lo inviertes bien, pues ahí ves el fruto. Sí, pero veías en Las Vegas, veías todo, todo lo que era alrededor del boxeo. Bueno, lo de Manny Pacquiao, ¿no? En ese, en ese, te mandan avión privado, te sientes... Todo ese cosa, rollo ¿no? te termina de, de, de perder sí, piso. Te ¿no? Sí, completamente. Sí, o Donde sea, te paras, eh, te, te acerca gente que en tu vida habías visto. Bueno, Wayne Rooney, ¿no? Que era tu, tu Fíjate, fan. Él y, y Hatton siempre iban a todas mis peleas. Yo no sabía quién era él, hasta que sí. me dijo Marco, dice, oye, papá, ¿tú conociste? Y dije, ¿quién es? El mejor jugador de Manchester. Me enseñan la foto, le digo, ah, sí, iba a mis peleas y bla, bla, bla. Y, y, y llevamos buena amistad sin saber yo quién era, ¿no? Fíjate, bueno, ahora le tienes que ir al Manchester United, ¿no? También el tú. Manchester United. Ahora no, aunque ahorita ya está retirado, güey, Rudy, también ya. Sí, no, ya está igual que yo, con, ya los, está, con no, los zapatos. En ¿sí? otro, ¿y en qué momento dices, ahora sí, ya? Basta, ya le, ya le paramos, no más peleas. Eh, fíjate que eh, creo que me tardé, hubo peleas que ya no tenía yo que aventarme. Eh, de hecho, desde la de Juan Manuel Márquez ya estaba yo pensando en Ay Muere, uh -huh. porque ya no me preparaba de la misma forma, ya no tenía la misma ambición, eh, ya lo hacía más por compromiso. ¿Por qué se pierde ¿no? eso, Marco? Porque te vas eh, aburriendo de la rutina, te vas aburriendo de hacer siempre lo mismo, vas perdiendo ese quiero ser yo porque piensas que eres un buen hombre. Eh, vas perdiendo la cuadratura de todo ese tipo de cosas entonces ya no te preparas igual ya crees que la gente se va a caer porque eres barrera entonces me empecé a dar cuenta que ya no que ya no, súmale que ya el gobierno me quitaba el 50% de mi cheque entonces yo dije, ¿para qué? ¿para qué trabajar? No? Si, si al final del y día te quitas a ver a la familia y dices, ya mejor acá me, me estás haciendo un no, rato no, tengo que ahí, tuve una, una plática con mi esposa y, y me dijo, a ver cabrón tienes cuatro hijos, estás bien Estás bien para seguir trabajando, para hacer lo que te guste o para hacer otra cosa, pero yo creo que en el boxeo ahí está lo que tienes que hacer. Va a llegar uno de 15, 20, no de 20, 20 y tantos años, va a barrer contigo. No sabemos que quedes bien, pues toma la decisión, pero creo que ahí muere. ¿Eh? Le dije, va, me aventé la última pelea aquí en Guadalajara, me quise despedir aquí. Eh, lo hice en, en, creo que en el UDG, me parece. En el Coliseo Olímpico, en el Coliseo Olímpico, Olímpico fue la última. El UDG, y colgué los guantes porque dije, pues ya, yo creo que... Se terminó, tenía yo 37 años cuando me retiré. Ya no había la ambición, las ganas. 
Y ahora, ¿por qué 10 años después, 11 años, volvemos a ver a Marco Antonio Barrera, bueno, en un podcast, hablando? <risa> o sea, te habíamos visto ya de, de, de analista, ¿no? Sí. De, de pronto, de algunos combates, pero ahora... ¿Por qué le, le, le dio esto, no? De volver a aparecer incluso el año pasado en una exhibición. Sí, fíjate ¿Qué que... ¿Qué onda con eso? De la exhibición me hablaron de Los Ángeles. Eh, siempre me ha gustado ayudar mucho. No, no somos de, de subir en las redes sociales a donde ayudamos. Luego mi hijo me dice, papá, tienes que subir. Y dije, es que no me gusta. Toda la vida he ayudado yo desde cuando pasó lo de Juárez, de, que habían desaparecían muchas mujeres muertas en Juárez. Ayudamos a la fundación, uh -huh. hice una campaña de unas pulseras como la de Armstrong, amarillas, las mías eran azules y rosas y decía ni una más. Eh, ayudábamos ahí, ayudábamos a casas hogares aquí, ayudábamos allá, íbamos al hospital aquí al civil. ¿A eso te dedicaste en esos 10 años? El, sí. Obviamente tus, tus negocios que, que, que... Sí, 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 tenía que algo que aportar. Tus gimnasios, que, cambio, ¿a, ¿a qué te gimnasio, dedicaste? Mi gimnasio en México, eh, mi salón de eventos, tengo unas cosas por ahí. Pero yo le llevaba a mis hijos de chiquito, bueno, el mayor que es el más se debe acordar, lo llevaba a, a donde estaban los chavillos, ¿no? Les llevábamos comida, les llevábamos aquí. Ahora que fuimos al civil, pues me llevé a ellos a repartirles este, cobijas a los chavillos, a las personas que estaban mal, a repartirles este, comida en la, ahí a todos los que están esperando fuera del civil. Uh -huh. Les repartíamos comida, les enseñaba a hacer ello, porque en la escuela también hacían lo mismo. Sí. Pero ya más grandecito, pues me ayudaron a, a hacer eso, ¿no? Ellos llegar darle su plato de comida a la gente, darles el atolito, darles tamales. Y así lo hemos venido haciendo, pero no somos de poner en las redes sociales, ¿no? Nunca no, me ha gustado... Ayudar eh, así. Así. Es, es como vale. Ahora que pasó vale lo, de, doble. lo del temblor, Ajá. el último que acaba de suceder, pues me agarré con él y con varios conocidos y llenamos camioneta de despensas desde aquí y nos metimos allá por, por Morelos, las colonias más golpeadas. Y ahí estábamos, ayudando a la gente, dando y deshaciendo... Creo que, como le decía yo a él, y, y que te sirva como ejemplo, ¿no? Es un granito de arena de todo lo que me dio el boxeo. A pesar de que no había las grandes bolsas, pero me dio para estar bien. Y así nos dedicamos a eso. A ese y, y ahora después de, 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 del podcast, de ver las cámaras. Eh, sí, pues el podcast me ayudó. Me decía siempre mi, mi chavo, que era la televisión del futuro, me convenció. Lo empezamos a hacer, empezamos a... A realizarlo. Y fíjate que la gente está contenta, ¿eh? La gente sí. le la ¿Pero se pelearon la... otra vez o qué? Eh, si en los matrimonios hay broncas, ¿por qué no acá? No, no pues ya sé, pero, o sea, eh, terrible y Marco Antonio Barrera, o sea, siguen todavía en la actualidad y con, con Sí, broncas. seguimos, seguimos peleando, seguimos en la bronca, pero, pero pues estamos ajustando, ¿no? Si, si en los matrimonios, es como con mi señora, ¿no? He tenido 50 mil problemas y ahí estamos. Yo creo que aquí tenemos que ajustar los detalles que hay, tenemos que platicar lo que... Lo que Faltó no, afinar detalles, puntos sí, finos. Sí, puntos finos y todo, y al final del día pues vamos a platicar bien, ¿no? nos vamos a volver a sentar y saber qué vamos a hacer. Pero seguimos en la negociación, no está cerrada la puerta, pero también está, tampoco está abierta como para decir, eh, entramos, salimos, vamos, deshacemos, hasta que no llegamos a un acuerdo, que estemos de acuerdo todos. Porque es padre esto, ¿no? Platicarlo Padrísimo. con la gente, retroalimentarse con la raza, ¿no? Luego aparte, pues qué mejor, ¿no? Que, que pues dos ex boxeadores que no quedamos tan locos podamos transmitirle lo que vivimos dentro y fuera del boxeo. Medios locos, ¿no? Un poquito. No, locos y medio. <risa> de repente acá mi señora me habla, ¿dónde estás? Pues no sé, le digo, para empezar, ni de aquí soy y súmale de los golpes. Ah, cabrón, en tienes media hora, si no te voy por ti, no, y de repente <risa> doy. <risa> bueno, seguimos en constante movimiento, no se vaya, hay más. Bueno, ya nos pasamos de este lado del gimnasio, acá con, con los costales, ¿no? Que, que este, te duran poco, ¿no? Es pues sí, para agarrar fuerza. Agarrar fuerza, ¿no? En el fútbol, esos serían como dos, tres refuerzos del Atlas, ¿no? Que, que vinieron, que nomás no han pasado nada, ¿no? Pero vamos a esta sección de Afirma o Niega, Marcos, muy sencilla. Hago una pregunta, dices, ¿es cierto? ¿Es, es falso? falso? Y me dices por qué, ¿no? Para, okay. para la gente. A ver, vamos con la primera, a ver. ¿Verdad o falso? ¿Tu primer trofeo, una toalla? Es cierto. Lo, lo platicabas, ¿por qué te dieron una toalla? O sea, ¿por qué fue una toalla? No entiendo, pero era el trofeo que nos daban ahí en Toluca. Por lo más importante fue esa toalla y, y pues bajamos y nos dieron molito y todo ahí, lo que era de, de Toluca. Ay, pero qué marros, ¿no? Una toallita nomás. Pues tenía siete años, lo disfruté y tanto la como la pelea y la comida. Y la cena, bueno, ahí está. A ver, ¿es verdad que tienes buena amistad con Paquiao? Es cierto, de hecho nos invitó en su última pelea que perdió con Ugas. Como no le hablo bien al inglés, habló a mi hijo y dijo, 
Ah, sí, por favor, cuatro boletos. Le dije, oye, quedó, espérate, nada más era dos para tu mamá y yo. Uh -huh. No, es que también voy a decir con también, la ah, Se tiene que apuntar, ¿no? <risa> Ni modo que no. Oye, ¿y cómo es el Pac-Man? Es a todo dar. Fíjate que siempre que íbamos y veía a mi mamá, decía, mamá, mamá. Y la abrazaba, fotografías y todo y... No, no soy de tener su celular ni nada, pero su gente, estamos en constante, de repente me escriben. Y, y la verdad, la que va para presidente, pues a ver, ojalá que le vaya bien. Sí, eso de la política, ¿no? Yo lo no, cabrón, sí, no, yo no. Nada sí, más no. desde atrás. Tú no, de... nunca no. te dio así acá, del Congreso. Y no, acá, no, no, no. No, qué bueno. Con trabajo se leer. Así está bien, así te, así te recordamos bien, porque hay otros que se meten y termina la imagen, ¿no? A ver, va esta. ¿Te arrepientes del golpe a Juan Manuel Márquez en el piso? No, pues la verdad no. No, ya, no. Yo lo que hice, lo hice. Uh -huh. Había que darle. Es falso, ¿no? Es falso, o sea, no te arrepientes, ¿no? No, no te arrepientes. ¿Cómo, ¿Cómo viviste esa rivalidad con Juan Manuel? Fíjate que no, no había rivalidad, pero como que pues, son los dos. Y somos de la misma colonia de Iztacalco, pero sabíamos que habíamos enfrentado un boxeador bueno. Entre mexicanos siempre, siempre, siempre son buenos tiros. Entonces, le reconocemos, pues nos ganó. A ese Nacho le tocó ganar. El nocado al Pac-Man, ¿cómo lo, lo viviste tú? No, qué barbaridad. Que no vi el golpe, estaba en los monitores. De hecho, la gente no se cansa de tirarme malinchista y todo, acordarse hasta de mi mamá. O les prometo que no vi el golpe. No lo vi, no, no. lo vi. Hijo, oye, Como Paquiao, no lo vio yo tampoco. Tú tampoco lo viste, ¿no? Oye, el, el del Pac-Man, cuando, cuando noquean al Pac-Man, este Márquez. Sí, se no lo vi. Tengo em, que... em, pero te digo, empiezan los memes, ¿no? Sí, no. no, em, no. Era cuando empezaban los memes en las redes sociales. ¿A ti nunca te hicieron un... un ah, no, un no, olvídate. Mis hijos no, no, ahorita, no, ahorita. Escuela, no, de no, los no. entonces. No, 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 fíjate que no. Va a ser cuando el golpe de Paquiao, sí, porque no me quedé sentado. Eh, a mis hijos los traían en chingo en la escuela, pero de ahí fuera no. Es todo un rollo. Bueno, a ver, ¿tu mayor éxito es estar en el salón de la fama del boxeo? Cierto, porque somos, somos, en México ha dado cientos y cientos de campeones este, mundiales y actualmente habemos como 16 o 14 nada más. 14, ¿y estás? Ahí en, estás en ahí? Canastote, en Nueva York. Ahí está, ahí está Marco Antonio Morrer y que va a permanecer en la historia durante mucho tiempo. A ver, ¿fue Junior Jones una llamada de atención en tu carrera? Cierto. Yo creo que sí, porque independientemente del mal que tienes, no te das cuenta, crees que con el puro apellido se van a caer. Entonces, fue, fue, ahora sí que me hizo tocar el piso y demostrar que, pues, somos mortales, no somos fuera de serie, y nos pusimos las pilas y después, la segunda etapa, pues la gente ya la sabe. Sí, 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 eh, que vaya, que ahorita nos la platicó. A ver, ¿es la prensa un dolor de cabeza para el boxeo? <risa> ahorita no, antes sí. Antes, antes hazte sí. cuenta que había quien controlaba toda la prensa, eh, pues ya sabes que nos daba el bono, que nos daba todo ese tipo de cosas y le decías, no puedes hablar de él, no puedes hablar Tan así que mi triunfo contra eh, uh -huh. Nassim Hamed, muy poca gente supo porque la prensa estuvo pagada para que no se mencionara. Para que no lo dijeran, hijos de su y así, me, y así me lo dijeron en persona. ¡Qué barbaridad! <risa> Oye, pero ahora, ahora la prensa, ¿cómo es? Ya es diferente porque ahorita ya en las redes sociales te puedes defender, puedes desmentir y puedes hacer hasta tu propia nota. ¿Sí te ha gustado meterte esto de las redes? No, la neta, mi hijo me trae en chinga con eso. Yo pero no ya, 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 <risa> ya. Más meterte, o sí, ya, por lo menos revisar, este, estar checando, estar poniendo alguna Sí, cosita. más o menos, sí. sí. ¿Y qué tal te gusta? Fíjate que no tanto... Pero sí, pues te da réplica para poder contestar y antes no podías. Ya, la privacidad pues, es, sí. es menos, ¿no? Sí, ya es menos, ya es muy complicado. Ya cualquiera dice, te mienta la madre, ¿no? Y dice, ya, y, y ya ni ni Aquí te dicen, no lo voy a ver. No lo voy a, y lo ponen. Bueno, a ver, esta. ¿Es el Canelo el mejor boxeador de todos los tiempos? No, no, todos los tiempos no. Ah. Actualmente sí. Actualmente. Actualmente. De todos los tiempos. No se puede porque tú sabes, está activo. Yo creo que cuando él se retire ya tenía que empezar a platicar si es de todos los tiempos y lo ponen a un lado y lo comparan con, no sé, Mantequilla Nápoles, Rubén Olivares, Mito López, Julio, eh, Salvador Sánchez. Ya lo empiezan a hacer, pero hasta que esté retirado. Actualmente sí es el mejor libro por ti. Porque, bueno, muchos recuerdan a Julio César Chávez. ¿no? Hasta la fecha es, sí. Es como el, 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 obvio, Marco Antonio Barrera, tú hiciste tu, tu nombre también. Pero, ¿cómo, cómo determinar el, el mejor de los tiempos? Cuando ya con te la retiras. conexión con la gente, con el, el número de victorias. Conexión en la gente, que es lo más importante. Los críticos, muy complicado. Pero los rivales que tuviste durante tu carrera son los que te colocan dentro de él. No, y, y, y yo te, te, te vi en, el, en tu punto de vista lo que te referías con Julio César Chávez. ¿no? O sea, si hay más disciplina, quizá, eh, eh, bueno, pues lo que hubiera conseguido. Más monstruo de lo que ya eh, lo que fue. ¿Te reconciliaste con él? No, ya, con él? no, ya, de eso, abrazo y todo, ya, Julio, es que de repente está medio acelerado. Hoy ya estuvimos en Tijuana platicando, 
¿Qué te dijo? ¿Qué no, te... me dijo, no te preocupes. No, 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 Mejores amigos en el, en el boxeo, ¿sí? Otro, otro colega otro, falso, falso, porque no sé qué nos sucede, nos cerramos, no podemos tener esa amistad de llamarte y venir, vamos y deshacemos. Es muy difícil. Muy complicado. ¿Hay mucho ego? ¿Hay mucho ego en el boxeo? A ver. Puede haber que sea mucho ego, ¿Cierto? eso es cierto, uh -huh. porque es lo que no nos permite, porque, pues, ¿qué más da no hablarnos? Oye, ¿cómo estás? Y la chingada, sí, sí. pero, pues, no, fíjate, casi no, no. Pero yo no con boxeadores no, casi no. no. Fíjate, eso, eso está, o sea, como que esa rivalidad, ese odio de repente se guarda, ¿no? A lo mejor hasta en el inconsciente, Puede ser para posible. que le hablo, ¿no? Uh -huh. Ahí está. A ver, el boxeo debería de ser el deporte nacional. Cierto. Porque pues, es deporte de uno. Si sí, no te dices, no puedes ir como en el fútbol, ¿no? Ay, uh -huh. ya me cansé, este, cámbiame. No, es uno a uno competitivo y siempre ha dado muy, muy números muy grandes a nivel mundial. Hay, hay, eh, hay celo en el, eh, eh, por lo que el fútbol provocan en México? No, fíjate que no, lo que pasa es que es un deporte en conjunto, es un deporte que une a la familia y es verdad de cierta forma que es más familiar porque no hay mucho contacto como en el boxeo, pues golpes, agresividad, a muchos no les gusta ver golpes ¿no? o que sus hijos vean, pero más sin en cambio son los que más trofeos o más triunfos ha traído a México. ¿Le ha faltado más difusión al boxeo en México? Cierto, yo creo que sí. Eh, le faltaba, porque ahorita ya con la apertura de las redes sociales ya puedes ver este boxeo en cualquier parte del mundo, el boxeo de México lo pueden ver en cualquier parte del mundo. Eh, ya si hay una pelea y están viendo al de cuatro rounds, llega el amigo, lo empieza a grabar, lo subes a la red, pues lo empiezan a conocer. Yo creo que ya actualmente empieza a armarse es, eh, La difusión así que de, depende de la elección de cada persona, ¿no? Ahora sí lo tiene esa capacidad. A ver, la pelea contra Eric en diciembre del 2000, ¿crees que ha sido una de las mejores peleas en la historia del boxeo mexicano? Fue en 19 de febrero del 2000, es cierto, una de las mejores que, que tuve que dar. Eh, fue una lucha impresionante, fue una batalla del tú por tú y fue la que creo que nos estuvo jalando y arrastrando a, a, a ese Halo Femme de Ganastoto. Es Eric el Terrible el Moral, es muy malo para conducir un podcast. Sí, es cierto. <risa> no, no pues ahí estamos igual, nos aventamos como si estuviéramos en el tenis, ¿no? nos la pasamos y todo, pero como todo, como todos, este, marido y mujer. Pues no estamos de acuerdo en muchas cosas y creo que también lo que le gusta a la gente, ¿no? Porque somos de diferentes puntos de vista. Y la última, ¿volverán a pelear Eric el Terrible Morales y Marco Antonio Barrera? Cierto, ya no vamos a pelear. Ya, yo creo que ya, ya no va a haber. una exhibición y pues, ahorita aprovechando otra vez. Pues no, porque... O le sacatea porque tú estás acá más pues, delicado, ¿no? Pues no sé qué le pase, no, no, no. <risa> lo que pasa es que este, ya estaba... Se cayó muchas veces que le dio COVID, que la asiática, que la rodilla, que esto, que el otro. Y dije, no, ya estuvo. Ya. Pues uno entrenando y, y este, echándole ganas para que la tires. No, yo creo que ya no. Ya, ya queda parte del pasado. Pero si me invitan a mí y se llame de alguna asociación, ayudé. Mi última exhibición fue para ayudar a la fundación de Johnny Tapia. Hablé con la esposa. Todo se fue para ellos. Si es para ayudar, con mucho gusto me subo unos... 6, 8 rauncitos porque son guantes grandes, entrenamiento, o sea, no pasa nada. Con mucho gusto lo hago. Ojo con esa, ¿eh? Seguimos en constante movimiento. Bueno, ya nos subimos al ring, ¿no? Ya estamos acá nomás que, pues yo sí, de lejitos. De lejitos, porque a mí, ¿no? De un fregadazo me manda, me manda el Pero a ver, ¿cuál es, cuál es tu, tu mejor golpe? En aquel tiempo, mi mejor golpe era abrir con Oper y rematar con un gancho ligado. A ver, ¿cómo, cómo, cómo es? ¿Cómo es? Te pones. Oper, si estás así. Así. Oper y gancho al hígado. Y con y la misma. con la misma izquierda, o sea, sí. Haces Oper y rematas acá. Exactamente. O a veces que también cuando ya se la sabían, levantaba con Oper y remataba con la izquierda y sigue con la misma izquierda. Oper y abajo. Exactamente. Mi golpe favorito era abajo porque te duele demasiado. Sí, Puedes tener terminas mucho aguante, doblando, ¿no? Terminas doblando, Las piernas te doblan solas sin, sin necesidad que vaya muy duro el golpe. Esa estrategia también el... El medirle, hay que abrirle ah, sí, el pómulo. El jab, el jab, el jab, el jab abrirle el pómulo, sí. ¿no? No, más que abrirle el pómulo para agarrar tu distancia y puedas poder conectar los demás golpes. ¿Eso fue tu...? tu sí, tu, sí, sí, era la... Tu especialidad. La especialidad del gancho y, ligado. ¿Y cuál era tu debilidad? Eh, ¿Cuál era mi debilidad? Creo que el golpeo abajo, ¿eh? Fue donde Manny Pacquiao me terminó. 
O sea, también, o sea tú golpeabas abajo también, y cuando pero si te daban abajo, ti, también resentía muchísimo. ¿Cuál es la zona más a la que más hay que atacar? ¿La del Ahí, hígado? el hígado, pues gancho al hígado. Todo el tiempo era pegar aquí uh -huh. o el recto de mano derecha aquí a la boca del estómago. No, hombre, yo el hígado me lo golpeó, pero de otra manera, ¿no? Esa <risa> <risa> es otra cosa, pero no, pues es... Eh, ¿Cuántos, este... ¿Cuántos nocaut recuerdas así de sabrosos? Así que estás en el ring y dices, este me lo sortí, pero genial. Eh, el que tuve contra Kenny McKenny, lo tiré como seis ocasiones y me tiró en una. Uh -huh. Creo que es el mejor porque las caídas fueron dramáticas. Y aparte, bueno, también cuando me tiraron 20 años, tenía 21 años, tenía la primera vez que me pisé la lona. Oye, en el fútbol, el grito de gol es, es la celebración, es lo fútbol. Cuando viene el knockout, ¿se, siente lo, ¿se sentirá lo mismo? Pero no puedes gritar. No, no puedes gritar, <risa> pero va, el, el jugador celebra, ¿no? En el, en el boxeo, se, ¿qué es esa sensación? ¿Es, ¿Es la del triunfo? ¿Es la de...? La sensación del de, triunfo y de que no se levante. De superior, <risa> pero de superioridad, de órale, cabrón. Sí, 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 te demostré, cabrón, y fíjate, ahí estás en la lona, pero no lo puedes demostrar, simplemente te vas a la lona a esperar a que... A esperar a que te... Que cuenten y que ya no se levante. Sí, porque de, a veces te han dado ganas así de... De rematar, bueno, ya. Ah, ya ya viste que me gusta pegarles en la lona. Ya tuviste. Me abarreraba, le decían cuando pegas en la lona. <ríe> sí. Bueno, vamos, vamos con esta parte final de, de, de este programa. Bueno, a ver, los sin consejos, ¿no? Que tienes que eh, pues dar cinco consejos especiales eh, de, de lo que Marco Antonio Barrera puede transmitirle a toda la gente que nos ve. A ver, dinos cinco palabras que deberían acompañar el camino al éxito. El camino al éxito es ambición ganas de superación, hacerle siempre caso a la gente o a la esquina que, que está contigo, uh -huh. si es religioso acercarse a la religión y por qué no meterle mucha mentalidad, todo el tiempo la mentalidad creo que es lo que te hace ser lo que eres. Combinar todo eso, ¿no? mentalidad, superación, ambición sí. y, y estar bien con el de arriba. Efectivamente. ¿no? Eso bueno, ahí, ahí está para tomarlo. A ver, ¿cuáles son los cuatro valores ¿Qué consideras fundamentales en las personas? Bueno, primeramente es el amor. Esta pandemia nos enseñó muchísimas cosas. Eh, eh, el amor, Ajá. la paciencia, la gratitud, la humildad y pues... Está. Ah. Amor, paciencia, gratitud y humildad. Ajá. Palabras clave que hay, que hay que tener, ¿no? A ver, ¿cuáles serían los tres hábitos que todos debemos de tener? Pues yo creo que los hábitos también, ya nos lo dejó esta, esta pandemia, seguirnos cuidando, este, seguir haciendo lo que podamos para ayudar al... Al, al prójimo y lo más importante, acercarnos más a la familia. Es un hábito que habíamos perdido, nos habíamos desperdido de la familia, pero ahorita nos enseñaron a que nos encerraron, ya sí, es que exacto. te encierran, pues me enseñaron a lavar trastes, a trapear, a, a la, o sea, todo. Entonces, sí. son hábitos que ahora sí hay que continuar con ellos. En familia, en familia. No, no quiere decir que seamos mandilones, ¿no? Ah, También, más o menos. Pues, sí, lo, lo que dice, dice, la última palabra la tiene uno en la casa, sí. Sí, sí lo que sí, tú me... digas, mi amor, ¿no? Así es. Bueno, ya ver, si pudieras darle dos regalos a la humanidad, Chécate esto, ¿cuáles serían sus dos regalos? Primeramente lo que hemos venido dando, ponemos un granito de arena eh, de lo mucho que nos dio el boxeo, cada que ponemos damos algo y después pues toda la sabiduría que aprendimos dentro de esto lo transmitimos en las cámaras. Ahí está, dar, dar consejos, compartirlo, ¿no? Y un consejo para la vida diaria de las personas que nos ven. Para todas las personas que nos ven, levantarse siempre bien positivo, darle gracias a Dios por un día de más y empezarle a echar ganas en lo que hagas, ¿eh? en lo que hagas. Si sí, eres el que recoge la basura, si eres repartidor, si eres carpintero, albañil, ponerle muchas ganas. Y Marco Antonio Barrera es un ejemplo de que se, se pueden hacer las cosas, ¿no? Que si lo sueñas, lo consigues, ¿no? Sin duda alguna, yo creo y soy de la idea que todo mundo nacemos con, con algo, nada más hay que descubrirlo. Sí, lo que dice este podcast, en constante movimiento, nunca hay que quedarse estático. Nunca, nunca, porque te enfrías, hay que moverse, hay que buscarle, hay que picar aquí, picar allá, pero lo vas a encontrar en donde menos lo pienses. Marco Antonio Barrera, ¿no? Éxito, por supuesto, asegurado en el boxeo, y ahí hay, hay, que, hay que estarlo siguiendo el día de hoy. Pues claro entonces... Sí. Pues a darle. ¿Nos ponemos? <risa> no, así lo dejamos, señores, gracias. Como ven, señores, la historia que acabamos de conocer es un ejemplo de tenacidad, de estar en constante movimiento para alcanzar los sueños. Y vaya que Marco Antonio Barrera nos dejó un ejemplo a seguir. Nos vemos en el próximo capítulo. No se vayan.